ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவிதா சமையலர் எனக்கு நல்ல ஒரு சூப்பரான சுவையான புதினா சாதம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க ரொம்ப நல்ல ஃப்ளேவர்ஃபுல்லான சாதம் இது ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் நல்ல ஒரு வீக்கெண்டில் சமைக்கிறக்கோ இல்லை நல்ல ஸ்பெஷல் அக்கேஷன்ஸில் சமைக்கிறக்கும் நல்ல குயிக்கான ஒரு லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபியும் கொடுங்க ஸோ சூப்பராக ஈஸியாக நம்ம செஞ்சிடலாம் நல்ல ரைத்தா வந்து இதுக்கு நல்ல ஒரு பர்ஃபெக்ட் காம்பினேஷனாக இருக்கும் நல்ல ஸ்பெஷல் அக்கேஷன்ஸ்னால் நல்லா நான்வெஜ் ரெசிபீஸ் கூட வச்சு சாப்பிட சூப்பராக இருக்கும் நல்ல ஒரு தந்தூரி சிக்கன் இல்லை சிக்கன் வறுவல் மட்டன் வறுவல் அந்த மாதிரியெல்லாம் வெஜ்லன்னு பார்த்திங்கன்னா பனீர் தவா ஃப்ரை பனீர் ரெசிபீஸ் எல்லாம் நல்லாயிருக்கும் இது கூட அதே மாதிரி காலிஃப்ளவர் ரெசிபீஸ் எல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு சிம்பிளான ரெசிபியும் கூட வாங்க அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே ஒரு அறக்கட்டு புதினா இலை எடுத்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிற இலையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நல்லா க வாஷ் பண்ணி வச்சாச்சு இது வந்து கொத்தமல்லி இலை அதுவும் ஒரு அறக்கட்டு கழுவி இலை வச்சாச்சு ஒரு நாலஞ்சு பூண்டு ஒன்றரை இன்ச்சு இஞ்சி ரெண்டு பச்சை மிளகா இது நல்லா காரமான பச்சை மிளகா ஸோ ரெண்டு எடுத்துருக்கிறேன் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வந்து ஃபைன் பேஸ்ட்டாக ஃபஸ்ட்டு அரைச்சிக்கலாம் செல்ல மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து நல்லா அரைச்சாச்சு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அரைச்சிருக்கிறேன் இப்போ இங்கே ஆல்ரெடி ரைஸ் வந்து குக் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் நான் வந்து பாசுமதி ரைஸ் வந்து குக் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் நீங்கள் எந்த ரைஸ் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம சாப்பாட்டுக்கு நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற பொன்னி ரைஸோ பச்சரிசி ரைஸோ எது வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது நான் வந்து பாசுமதி ரைஸ் குக் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது அரிசியை நல்லா கழுவி ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு பாசுமதி அரிசிக்கு ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி விட்டு ஹை ஃப்ளேமில் ரெண்டு விசிலுக்கு குக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணால் நல்லா சாதம் வந்து உதிரி உதிரியாக இருக்கும் சாதம் வந்து உதிரி உதிரியாக இருக்கணும் வெரைட்டி ரைஸஸ் எல்லாம் செய்யும்போது ஸோ இப்போ புதினா பேஸ்ட்டு ரெடி சாதம் ரெடி இப்போ வந்து நம்ம தாளிச்சிடலாம் ஸ்டவ்வில் ஒரு கடாய் வச்சு கடாய் சூடானதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயிலும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கீயும் சேர்த்திக்கிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு அதில் அந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாம் பொறிய விட்டுடலாம் இப்போ நல்லா ஒரு பீஸ் பட்டை நாலு கிராம்பு நாலு ஏலக்காய் ஒரு பிரிஞ்சி இல ஒரு ஸ்டார் அணைஸ் கொஞ்சமாக சீரகம் அடுத்தது ஒரு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி சேர்த்திக்கிறேன் அதே போல் நல்ல பெரிய வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் நல்லா சன்னமாக நீள வாக்கில் கட் பண்ணினது உள்ள சேர்த்து நல்லா வந்து வதக்கி விட்டுடலாம் வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கணும் அந்த ரா ஃப்ளேவர்லாம் இருக்கக்கூடாது நல்லா கலர் மாதிரி நல்லா வதங்கணும் இப்போ அதில் ஒரு அரை ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து விட்டுறேன் ஸோ உப்பு சேர்த்தும் போது சீக்கிரமாக வெங்காயம் வதங்கிடும் அடுத்தது கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்திருக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா காரத்துக்கு வேறு எதுவுமே சேர்த்தல ஏன்னா நம்ம பச்சை மிளகாய் வந்து கிரைண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இதுலேயும் ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்து வதக்கியிருக்கோம் ஸோ இந்த காரமே போதுமான அளவு இருக்கும் ஸோ காரம் வந்து நான் மிளகாத்தூளெல்லாம் சேர்த்துல ஸோ இதெல்லாம் நல்லா வந்து ஃபஸ்ட்டு வதக்கி விட்டுடலாம் ஸோ வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்ச புதினா பேஸ்ட்டை உள்ளே சேர்த்திக்கலாம் நல்லா ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுட்டு அந்த மிக்சி ஜார்லேயே கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அளவாக தண்ணி இப்போ சேர்த்துக்கோங்க இது நிறையா தண்ணி விட வேண்டாம் ஸோ இந்த அளவுக்கு தண்ணி விட்டால் போதும் அந்த மிக்சி ஜாரில் இருக்கிற அந்த மசாலாவை எடுக்கிறதுக்கு வேண்டி நான் தண்ணி விட்டு ஊற்றியாச்சு ஸோ இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு லிட்டு வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி நல்ல லோ ஃப்ளேமில் ஒரு மூணு நாலு நிமிஷம் கொதிக்கிறதுக்கு விட்டோம்னா அது எண்ணெய் பிரிஞ்சு அப்படியே வந்துடும் அந்த வாசனையும் நல்லாயிருக்கும் அந்த ரா ஃப்ளேவர் எல்லாம் போய் நல்லா ந கமகமன்னு வாசனை வந்தாச்சு ஸோ நல்லா எண்ணெயும் பிரிஞ்சாச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வேக வச்ச பட்டாணி ஒரு அரை கப் சேர்த்துறேன் பச்சை பட்டாணி இது வந்து ஆப்ஷனல் நீங்கள் வேணும்னா சேர்த்துலாம் இந்த பட்டாணி இல்லைன்னா நம்ம கார்ன் ஸ்வீட் கார்ன் இருக்குது இல்லைங்களா அது கூட சேர்த்துலாம் இதெல்லாம் ஆப்ஷனல் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்தும் போது இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது இல்லாமையும் புதினா ரைஸ் செய்யலாம் ஸோ இப்போ நான் பட்டாணி சேர்த்து கலந்துட்டேன் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி குக் பண்ணி வச்ச நல்ல பாசுமதி ரைஸை வந்து சேர்த்துக்கிறேன் கண்டிப்பாக சாதம் உதிரி உதிரியாக குக் பண்ணி சேர்த்திக்கோங்க அப்போ தான் சாதம் நல்லா கலந்து வரும்போது நல்ல உதிரி உதிரியாக இருக்கும் சாப்பிட ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ வெரைட்டி ரைஸஸ் செய்யும்போது கண்டிப்பாக சாதம் உதிரி உதிரியாக செஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இங்கே நம்ம பச்சை மிளகாய் மட்டும் சேர்த்து அரைச்சோம் மிளகாத்தூள் சேர்த்துல ஸோ அழகான அந்த க்ரீன் கலரோட
ஒரு ஸ்பூன் லெமனுக்கு ஜூஸ் கலந்துக்கோங்க எலும்பிச்சை சாறு கலந்து பரிமாறலாம் ஸோ சூப்பரான புதினா சாதம் நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர்ஃபுல்லான புதினா ரைஸ் சும்மா சூப்பராக ஜம்முன்னு ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப சிம்பிளாகவும் ஈஸியான சாதனங்க இது ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கவிதா சமையலரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்னோடய மற்ற ரெசிபீஸும் வீடியோஸும் பாருங்கள் மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு நான் அடுத்த வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ தேங்க்யூ